护送队伍去查个明白。但乌金血剑是郡主之物，又有武当护送，难道我们少林也要趟这趟浑水？笑。我们少林乃名门正派，岂会稀罕这区区宝剑？那为什么又要？哼！武当还不曾护剑往应天府，已在武林上传得沸沸扬扬，各门各派也图谋争夺。我们虽无夺剑之意，但对此等武林大事，又岂能不闻不问呢？哎，是对对对对，您说的也是啊。所以此事你们必须办妥，不管你们用什么办法，总之你们得办妥回复我，好好发挥你们的本事吧。相信大家也知道，我们武当接受了鄂王郡主托付的重任，要帮忙将一柄乌金血剑运送往应天府，呈现给皇上。此事成败与否，关系到武当荣辱，所以，我从你们当中挑选十二精英，与你们一同上路。到，三，冯进，有，等空，三，冯凯，有。有，欧阳子，有，四海在，程宇走。你说我们能入选吗？论武功，我们绰绰有余，怕只怕他们嫌我们资历不够。哎，我也担心这个，我们两个只能选中一个。放心，就算只有我被选上，我们也可以交差。最后一个，宋谦，到。怎么会这样？你们是我精心挑选的，也肩负着我们武当的使命，要漂漂亮亮打一场胜仗。是。你们今次虽不被选中，但也不代表不受重视。只要你们勤加锻炼，日后机会还是多的是。掌门，我不服。我觉得他们当中有一个人不配参加这次任务。冯进，他是谁？他叫韩以山，是徐云师伯的门下。哼，就你也敢质疑我的决定？弟子不敢，只是弟子知道，这十二个人当中，有一个人是少林派过来的卧底。啊，你不要含血喷人！大师兄，你紧张什么？我说的这个人又不是你，他就是，是他。啊、我不是，掌门，他已经不像我。韩一山，没有真凭实据，你不要胡扯瞎说。掌门，我见过他与少林秃驴偷偷在外面会面，并且将一些密函交给对方。我想这肯定是我们武当中的秘密。这种情形我见过三次，没有这回事。今天来这里之前，我还看到他神神秘秘地将一封密信放于怀中。我想这封信肯定还没有送出。如果掌门不信的话，搜他的身，看我不宰了你！啊啊啊啊啊宋谦既死，相信他们也不敢来要人。此事不若就此作罢，以后慎防少林或其他的奸细混入来就是了。是，掌门，一山不才，请求加入护剑队伍，尽武当弟子之义务。念念今次揭发奸细有功，就如你所愿，准你加入护剑行列的十二精英吧。谢掌门。真的刀枪不入啊！你为什么要杀死那个少林卧底、啊？这这有什么大不了的？这是一条人命。不用这个方法，你倒教教我
，我们怎么向草莽大师交代？大家同时卧底，相结合太紧，你明不明白？既然被我发现，早晚会被别人发现，早晚也得死。我早死一点，你有必要杀死他吗？啊？我怎么知道他知不知道我们是卧底的身份？他揭露我，死的就是你和我。说到底，你也是自私。既然选择了做卧底，生命早就不管了。不是你死就是我亡，你不管，我也管不了。我去告诉掌门。哎呀！最近经常不回来睡觉，原来你们俩有奸情。我们没有啊。不是，好，那不如我们出去找大家评评理，看大家怎么。你存心为难是吧？哼，我不看僧面也得看你这个佛面吧。无忌，我倒是很想问问你，你知道她是个女的多长时间？你再说这件事，我对你不客气。你刚才已经很不客气了。好。他的事情你不说，卧底的事情我也不说出去，大家沉默。好兄弟，兄弟，请吧，走了。
多见面的话，那我可要告诉你了，你们失望了，因为碧云掌门根本就没有打算带无极一起去。满月童只想把无极血剑献给皇上，其他的事情根本一点兴趣都没有。我看，失望的人只有郡主你一个人。好。那就祝我们绝无仅有的一次合作，愉快吧，郡主。各路人马都已打点好了，好，那我们就出发吧。郡主，郡主，郡主，郡主，郡主，郡主，我要见郡主。郡主是我，哎呦，郡主是我。没什么事，你说吧，我最了解这种有话放在心头却不能说出来的苦处啊！哎呀，你又不懂，你又不是女孩。我，你一定比我懂女孩的心情。你口口声声说女孩，你究竟想着谁家的女孩啊？本王郡主。你不是说跟那个郡主是两码子的人吗？怎么现在要提起她？那一天呢，我误会了她，她又跑来找我，干些无聊透顶的事，我又骂她一顿。不知道他记不记仇啊？啊，你怎么开始关心起这个刁蛮郡主了？哎，人家又没犯错，无端端被我骂了，晚上一定睡不好。你怎么知道人家睡不好啊？我被人家骂了，我都会睡不好，更何况他无端端被我骂了，心里怎么会好过？肯定比我更难受嘛。哎，算了，郡主是金枝玉叶，不会跟我们草民一般见识啊。嗯我看你啊，果然是不了解人家女孩子的心事。贵为郡主，被你当面痛骂一顿，你说她怎么会轻易消气呢？更何况你对她坐视不理，她一定会怪你，到时候武当都会跟着遭殃的。啊、那怎么办？嗯，郡主她虽然刁蛮，可她毕竟是个女孩子啊，所以她希望被人家关心。现在他们是马上要进京了吗？你可以趁机表示一下。我给她买点干粮。喂，人家是郡主，千金之躯，锦衣玉食都是头等钱，更何况你那些干粮呢？那武当之争也没什么呀，那怎么办呢？我看你简直是愚不可及了，人家需要的其实是别人的关心嘛。人家已经在路上了，我还在武当山上，怎么关心他？哎，你可以给他求一道平安符，这样保佑他一路平安。我想那个刁蛮郡主一定会了解你的好意，那到时候他的气也就消了。啊。好啊，敬你一番提点，茅塞顿开、啊，谢谢啊！喂，郡主，是我，我是无极啊，我要见郡主，郡主，郡主。无极，又来搞了，我没等。相信鬼神，这个平安符真是多此一举，跟你的名字一样，无聊之极。我，我，张无极，你这么急来找本郡主，就是为了给他戏弄的，说平安符吗？郡主，你听我解释。无聊之极，哼，走。喂，喂，郡主，走，出发。哎，无极，你今天胡闹够了，是不是想丢尽武当的面子？不要再耽误大队出发了，掌门。我找个机会帮你跟郡主解释一下。告诉你，我当心了，前方正是虎牢关。哦，是不是西周穆王老虎饲养而得名的虎牢关呢？正是。这险关南方是连绵的群山，北临黄河，绝岸峻岭，西隔洛阳，瞳孔开封。虎牢关石子两经镇妖。
，所以才有“得虎牢关者得天下”的说法。所谓当官万夫莫开，这个虎牢关自古已是兵家必争之地。由《以三国演义》所描述的刘关、张三英战吕布，最为人所津津乐道。想起激战，怎能不提唐朝初年李世民在这里的五劳之战？当年李世民为一统天下，在这里打败窦建德的三十万大军，逼使王世充投降，为大唐得天下打下良好的基础。两位所说，句句属实。当年的五劳关实在是天下第一险关，可惜，如今已沦为盗贼横行的险境。据老道所知，附近七寨十三洞的土匪恶贼经常打这里过路人的主意，而且他们心狠手辣，每次拦途捡金皆不留活口。不会吧？大家当心！掌门，我先去前面看看。去吧。是。
功夫，你有为父的七八成火候，可是论江湖阅历，始终还欠些道行。爹，我今次设计夺宝，就是想让你知道，我已经长大成人了，不再是当年任你舞弄的黄毛小子了。可惜你的弟子不堪一击，那又怎可以从武当精英手中夺宝？我劝你还是及早回去吧，免得徒劳无功。哼，你根本就是存心要破坏我的夺宝大计。为父已经派人混在对方大队，担任细作，未免节外生枝，误伤自己的人。你还是不要插手这事儿。爹，我不要事事都唯命是从，任由你摆布。我讨厌再当你的牵线木偶了。为父是处处为你着想，我向你重蹈覆辙。杀掉美姬，也是为了孩儿着想吗？那个美姬，她只懂得用美色来迷惑你。即使孩儿迷恋她的美色，那她也罪不至死啊！你可知道，这个令你心荡神迷的美姬，她居然也用美色来诱惑为父？胡说八道！当年董卓吕布正是被貂蝉暗中挑拨，结果二人反目。若早就杀了貂蝉，三国历史也就改写了。所以，我绝不能让我们父子重蹈覆辙。孩儿，我只知道美姬是我心中挚爱，你亲手杀掉她，就等于亲手杀了孩儿。此仇我铭记在心。难忘，男子汉应以大事为重，绝不能沉迷于儿女私情。怪不得我娘快要死的时候，你也没有赶回来看她最后一面。我难辞其咎，可是人在江湖，身不由己。我当日跟昆仑上手决斗，只有铲除他，为父才能占领我的江山大业。我才不管你的什么江山，难道其余的一切你都可以不顾了吗？为父已经一把年纪，将来一切所得到的，还不是为了你？爹的苦心，我才不稀罕你所得到的什么。我只想，我要活在你的影子之下。杀破狼，就是杀破狼。我要闯出江湖，我要闯出名堂来。你就知道江湖，为父志在的是整个江山。我到了江山，就可以拥有天下的一切。哼，孩儿的一切就在江湖。才不管你的什么江山呢！我要做个武林至尊，远胜过你那个九五至尊。你敢忤逆我，随父子，一如陌路。
，因为他跟你一样好胜。我希望你的儿子不会像你一样那么啰嗦。我没这口气。果然香气十足啊！<笑>在下就当双手奉还，自作多情。本宫的明早便奉神大令，这辈子都想再见到你。哈哈哈哈哈哈！你放心，你我明天再会。明天晚上我们两个还是在这里。上。所以特意赶来，誓死保卫郡主。但是我又害怕打扰郡主休息，所以只好在门外。鬼才相信你呢！郡主，快定他的罪。算了吧，我已经派侍卫去看个究竟。我的安全不用你担心了，你还是回去吧。郡主，这可能是调虎离山之计，他们真正的目标可能就是郡主你，你可千万别上当啊！就凭你可以保护我？郡主。我虽非是什么绝世高手，但我穆当弟子也绝非是等闲之辈。郡主，他刚才明明在外面偷窥你，啊，你千万别信他。我，白喜，少啰嗦。既然你是武当弟子，又有心要保护我，那你留下吧。谢郡主。
这里是丝绸商旅必经之路，可是沿途数里竟然未有见到其他马队，似乎有点异乎寻常。呃，会不会其他马队见我们声势浩大，人强马壮，不敢靠近吧？从来商旅上路，为防盗贼悍匪，只会结伴而行，怎么会刻意避开呢？早料的此行会有危险，兵来将挡，水来土掩，没什么好害怕。自保了，怎么可以贸然闯过风沙呢？冷月童，面对如此天灾，任凭你武功再高，难道要跟天斗啊？正因面对如此天灾，冷月童的平民身份与郡主的这个贵族身份拉成平手了，都是没命的逃，狼狈的很呢、啊。念，怎么了？哎哎哎两位请勿生气，自乱阵脚。这场风沙虽然闯过，可是呈现皇上的宝物若有闪失，咱们谁也承担不起呀、啊。绿云掌门，嗯，我们护送的宝物都安然无恙吧？厉派既然肩负护送之责，定会全力保护，不轻易有所闪失。那就好了，只不过补给粮水已失，不能继续上路。而且这场风沙不知何时完结，大伙还是先返回客栈吧。好吧。掌门，玉山，怎么着？肚子痛啊！你不会是刚才惊吓过度吧？我想拉肚子。哎呀，可是大队要赶回客栈，不能因你一人有所延误啊！掌门，没关系，我会赶上大队的。叶山，此行路途遥远，危机重重，你切记小心行事。是，掌门。今早的小二张三呢？啊，张三呢？张三借的家书，知道家中老妇得了疾病，已经赶回老家去了。碧云掌门，不用那么多心了。小二，准备几件上好的厢房，让大伙儿休息一下。好嘞。大家小心，这批人表面若无其事，实际对四周非常敏感，看来是有心而来呀、啊。小心，这是我道观珍藏的经书，千万不要弄毁了呀！是是，书啊，管他是什么人，我累了，来洗，我们休息吧。嗯。哎、掌门，那个韩医生还没回来，怎么办？假如外面大风沙已过，只怕比这里更安全。程姐啊，这里不宜久留，我们先回房去吧。先生果然料事如神，知道南方会在五十一刻刮起大风沙
，直至申时三刻方休。东方会在卯时二刻起大水，四时一刻退去，两者分毫无差。但朕看出先生似乎并不高兴。皇上，臣恐怕此事不可过早高兴。哦，先生既已侧重天机，为何更为忧心呢？为皇上。微臣连起了两卦，假若第一卦灵验，第二卦所测将更加灵验。那这第二卦又是什么呢？朕不敢说。哎，朕让先生陪伴左右，就是想凡事洞悉先机，也好有个准备。但说无妨。此卦是。皇上将有一大劫，果然跟朕有关。相信先生已有解救之法了吧？今次能解救皇上的贵人，不是在下，而是民间的平民百姓。哎，这还不简单吗？朕就宣他上朝，加官进爵，每日陪在朕的左右。此劫数，不自然就解了吗？皇上，此人可遇不可求。先生到底是什么意思？不要再转弯抹角了。所谓有心栽花，花不开。刻意去找这个贵人，反而适得其反。在下测之，这名贵人身在西南方。皇上唯有离开应天府，沿西南而行，才可以遇上这个贵人。这劫数也许可以化解，正是所谓“可遇不可求”是也。如今虽然我大明已跟高丽结盟，瓦剌作乱已稍微抑压，可是东南又有倭寇侵扰，叫朕如何能离开应天府啊？圣德巍巍荡荡，乃百姓万民之福。恕在下直言，此劫非比寻常。若然皇上掉以轻心，恐怕大事不妙啊！朕既然微服出巡，自然不动声色。而且朕亦不想扰民，更不想让各地官府劳民伤财。皇上爱民如子，实在是万民之洪。先生。时候不早了，皇上，请起驾。足有功，宗有德。今天正是太祖师爷长春真人的名寿，敬天法祖，请太祖真人降笔垂叙。
跟太祖师爷相提并论呢。当年武当上下不齐，人才鼎盛啊！可惜师傅已经羽化登仙多年，三丰如今无从承领教义啊！哎，岁月不居，时节如流。如今我已是瞎子一个。你呢，像是闲云野鹤，无心过问武当的事情。唯有碧云师弟一人独立支撑大局啊。哎，师兄有心事。正如经文所训示的，我们武当将有一场劫难呐、啊。师弟，莫非早已得此启示？三丰虽未真天人合一境界，但是夜观星，日观天，发现武当六合八方，暮气沉沉。况且山东面的紫气早已消失，此乃不祥之兆也。这场劫难将如何化解、啊？历代祖师也曾说过：“人必自立，然后天灵。”是啊，正如经文所训示的。祖德之灵，人力莫加，只怕此劫难是不会轻易躲过的。两位师祖不必过分担忧，其实我觉得，我命由我不由天呢。你怎么懂得说这番话？呃，我也不知道，只是刚才听师傅说的时候，脑海中好像隐约有一个声音这样告诉我。我也觉得，命运应该掌握在自己的手里。你就在太祖师爷墓前，演练我曾教过你的太极十三式、七手二式。是书兰，孺子可教也。虚云师兄，你也是教导有方啊！哎，我是个瞎子，这跟我有什么关系啊？虚<笑>云师兄每天要无极研磨豆腐，风雨无改，正是要锻炼他的基本功，是吗？<笑>无极，你再演练一下太极二式来。看看是不是跟研磨豆腐式的手势相似？是。
请你原谅，什么事情也瞒不过你呀、啊。你在白玉宫的功夫是没有白费的。多谢两位师祖。如果不是师兄你的眼光独到，也不会留无极在虎堂来。哎，不不不，我是个瞎子，还是师弟眼光明亮啊！要不然你怎么会教他太极十三式啊？师弟啊，我看无极就是我们武当的明天呐、啊。为什么你会猜到这里刮起风沙？这里附近每逢干支，全一月份十五必定会刮起大风沙。人就算有多强横，也敌不过天险。方圆百里之内呢，又只有这家客栈，所以呢，只有在这里避避。掌门，那个韩一山到现在还没有回来，可能胆小怕事，早已逃跑了吧？如果这个韩一山真的擅自离去，一定要重重惩治他一番，以儆效尤。只怕他在路上遇上敌人，有所不测。如今还没弄清外面情况怎么样，没有办法，我们只有在这儿等他回来再说。
玉英掌门，我看这些人来历不明，还是回厢房吃晚餐吧。好吧，不过我整天留在房里吃，闷得快闷死了。趁着吃饭舒展一下筋骨，我才不回去呢。可是这些住客似乎并非少男信女啊！我是大明郡主，他们是武当名门正派，就算是一帮坏人，有什么好畏惧的？这就正是，以暗我明，更容易中了别人的埋伏。咱们还是小心一点为好。我贵为郡主，区区一帮刁民，我缩头藏尾，岂不有失威仪吗？你们谁是贼啊？谁是坏蛋？谁是牛鬼蛇神？通通给我站出来！告诉你们，我是大明郡主，谁敢打我的主意，就是跟当今皇上过不去。我叫你们尝一下生不如死的滋味。开门一道，人家不打你的主意才怪。我做事儿不用你来管。来喜，拿一些银两，把这儿所有的厢房通通包下来，让这些闲杂人等，通通给我滚开！郡主，这告诉你，我就算是一个无赖，也是全天下间最受信用的无赖。姑娘的秀发芬芳无敌，昨天晚上在下把她抱入怀中，一直酣睡到天明啊！放开我！在下我还想手握青丝，感受一下它的软滑轻盈呢、啊。这个无赖，我今天要把你杀了！啊，哈哈哈你不是对我也很感兴趣才来这里的吗？我最有兴趣，看你死在我的剑下！破坏这么好的良辰美景，而且你始终是一个女人家，不要整天这么凶巴巴，只顾着动刀动枪，否则当不了人家的媳妇儿了。你管不了，嘿，你！人生在世，难得糊涂，姑娘，你又何必这么斤斤计较呢？何不跟在下在这儿促膝长谈，迎风弄月，细数繁星啊，真是更胜美酒千杯啊！哼。要本姑娘给你长谈，先忘我手中的剑。你为什么不出手？时间还早着呢。你们这批武当精英果然厉害！<笑>这个武当剑阵是以天干地支十二时辰而形成，以十二剑手为本，加上我在旁辅助，啊、哦，十三人连成一体，阵法足可抵挡强敌。嗯、好，可惜一山还未回来，十二剑手独缺一人，剑阵始终有缺憾。哦，没有那胆小鬼一山在场，我们武当精英也会把这剑阵发挥得淋漓尽致，根本不用畏惧敌人攻势啊！哎哎，以残缺剑阵对敌，只是权宜之计。只要时间久了，被敌人发现弱点所在，我可能被一举击破剑阵。不会吧？就
虎当剑，望天下无双。在这里住一晚，为什么呀？我们为什么不把宝物直接送到应天府啊？郡主，现在外面危机重重，那些窃贼可能还在四处找我们，所以我们得待在这里，以静制动为妙。嗯，也有道理啊。
这里水道狭窄，敌人难以追上来，而且郡主可以乘船而上，欣赏沿途风景，一举两得。郡主，请。